Hallo, heute ist Sonntag, der 29. Februar 2021. Willkommen zurück zur Themenreihe der toxischen Weiblichkeit, mit der ich mich heute endlich mal etwas tiefer beschäftigen möchte. Den Begriff kennen viele wahrscheinlich nicht, weil es sich hierbei um kein so flächendeckendes und einheitliches Muster handelt, im Gegensatz zur toxischen Maskulinität also. Dementsprechend ist es nochmal schwieriger zu definieren. Als kleinen Workaround habe ich mir darum die Schlussfolgerungen herangezogen, die auch bei der toxischen Maskulinität meiner Ansicht nach als Quintessenz herauskommen. Menschen teilen sich in diejenigen, die es leicht haben und diejenigen, die es schwer haben. Nur den letzten Satz habe ich jetzt natürlich umgedreht. Es geht weiter mit Frauen sind diejenigen, die es schwer haben. Dazu kommt auch noch so eine latente Abwertung aller Männer sowie aller Begleitumstände, die die privilegierte Situation der Männer auch noch unterstützen. Dass eine Person, die so denkt, eine Frau ist, liegt natürlich nahe, aber das muss nicht sein. Genau wie bei der toxischen Maskulinität können solche Tendenzen bunt durch die Gesellschaft verstreut sein. Okay, das war jetzt eine ziemlich ungenaue Beschreibung, aber damit müssen wir jetzt erst einmal arbeiten. Mehr Details kommen dazu, wenn ich genauer mit euch exploriere, wie denn die Erfahrungswelt von Menschen mit toxisch weiblichen Denkmustern aussehen könnte. Dabei werde ich ein paar verschiedene Muster beschreiben, die jeweils zu einer ganz eigenen Geschmacksrichtung von toxischen Weiblichkeit führen. Heute fangen wir erst einmal an mit der Geschmacksrichtung Hilflosigkeit. Und auch diesmal gibt es wieder eine Triggerwarnung. Ich werde äußerst entwertende, herabwürdigende Sprache einsetzen und emotionalen, sexuellen und physischen Missbrauch thematisieren. Auch selbstverletzendes Verhalten wird angesprochen. Wenn ihr euch diese Themen also nicht zutraut, dann schaut das Video besser nicht weiter. Im letzten Video habe ich ja mal ganz grob umrissen, dass die Geschichte der Frau vor allem eine Geschichte des Erhebens aus der Unterdrückung darstellte und teilweise noch immer darstellt. Fangen wir da doch einfach mal chronologisch an. Auch wenn heutzutage die Bemühungen des Feminismus dafür gesorgt haben, dass auf dem Gesetzestext die größten Ungerechtigkeiten verschwunden sind, ist damit noch nicht alles Unrecht aus der Praxis verschwunden. So schnell geht das nämlich nicht. Die Menschen, die einmal in einem Unrechtssystem gelebt haben, die vergessen nicht einfach, wie das damals war, nur weil heute die Gesetze geändert wurden. Die alten Vorstellungen bleiben in ihren Köpfen drin und können noch viele Jahre die Person selbst und auch andere Personen beeinflussen. Das braucht praktisch ein paar Generationen, bis sich so etwas ausschleicht. Good job, Lucy! But next time, shake your titties more. And you, take off the jacket and show more. Good job over there. Hey, what's up, you guys? Wenn also eine Mutter noch diese Zeiten erlebt hat, wo sie beim Bewerbungsgespräch ungeniert nach ihrer Familienplanung ausgefragt, sie bei den Meetings von männlichen Kollegen ständig unterbrochen wurde oder sie sich ungefragt Kommentare über ihre Kleidung anhören musste, dann wird diese Mutter auf ihre Tochter blicken und wahrscheinlich den bangen Gedanken haben, dasselbe steht ihr auch bevor. Sie sind hier in der Innenstadt. Hier ist es keine Sünde, seine Beine zu zeigen. Und wenn Sie den Bauch einziehen, sehen Sie vielleicht aus wie eine Frau. Ist das alles Mr. Draper? Damit komme ich zu einem altbekannten Begriff, nämlich die psychologischen Rollen. Die hatte ich ja schon in meinen theoretischen Analysen zur toxischen Maskulinität schon mal angesprochen und dabei immer wieder betont, dass diese Dynamiken ja für alle Menschen gleichermaßen gelten. Wenn ihr also genauer wissen wollt, wie das nochmal war, ich mache hier am Rand immer Referenzen, in welchem Video ihr dazu mehr finden könnt. Und ja, die Rollen kommen hier wieder ins Spiel. Die Mutter sieht in der eigenen Tochter also ein Stück weit sich selbst als kleines Mädchen und projiziert ihre eigenen Sorgen, Nöte und Probleme, die sie selbst damals so hatte, in die Tochter hinein. Das heißt, sie nimmt an, dass der Tochter womöglich auch solche Dinge passieren werden. Ich bin nicht dein Eigentum, Lou! Aber das, was du im Bauch hast, gehört dir die Hälfte zumindest! Dir gehört gar nichts, weder ich gehöre dir noch mein Kind! Und warum habe ich dich dann geheiratet? Um die Tochter bestmöglich darauf vorzubereiten, bringt sie ihr von Anfang an bei, wovor sie sich hüten muss und wie sie sich verhalten sollte. Die psychologische Rolle, die der Tochter dadurch unbewusst übergestillt wird, ist die des Opfers. Sie lernt die Welt als einen Ort voller Gefahren und böser Menschen kennen, die ihr etwas Böses wollen. Wann immer sie dann mit anderen Kindern spielt und dabei etwas passiert, was dem Mädchen wehtut oder sie nicht mag, wird ihr Bild von der Welt einmal mehr bestätigt. Stimmt, das war gerade schmerzhaft. Mama hatte recht, die anderen sind gefährlich und gemein. Da es bis zum heutigen Tag die Mütter sind, die die Mehrheit der Zeit mit den Kindern zubringen und diese sich aus eigener Erfahrung wahrscheinlich besser in Mädchen hineinversetzen können, haben sie tendenziell auch etwas mehr Verständnis für die Ängste und Nöte ihrer Töchter. 
Gleiches gilt auch für Betreuungspersonen in Kindergärten, Schulen etc., die ja auch bis heute größtenteils Frauen sind. Die Jungs stehen da mit ihren Themen eher alleine da. Und sie sind auf ihre Väter oder sonstige Bezugspersonen angewiesen, die sie in ihrem Schmerz sehen. Für die leidgeprüften Mütter sind sie als potenzielle Männer, aber vor allem potenzielle Täter. Everyone is giving him the benefit of the doubt. He is physically stronger than you. He's not living in fear. We as women live with this baseline physical fear of getting pushed down, raped, mugged, murdered. We watch Dateline all the goddamn time. It's never the men who die. Aber das Schicksal der Männer hatten wir ja bereits in den anderen Videos besprochen. Kommen wir also zurück zu den Mädchen. Sie sind sich ihrer Verletzlichkeit für die Gefahren der Welt bewusst und treten dieser bereits mit einer erhöhten Vorsicht entgegen. Immerhin fangen ihre Mütter und sonstige Bezugspersonen sie auf, wenn sie etwas erlitten haben. Im Falle einer Gefahrensituation steht den Mädchen also immer der Rückzug zu den schutzgebenden Erwachsenen offen, denen sie sich dann anvertrauen können und die sich um sie kümmern. Das Abgeben von Verantwortung an andere und das Zurückziehen auf eine kindliche, hilflose Position, das hatten wir auch schon mal thematisiert. Diesen Abwehrmechanismus nennt man ja Regression. Dieser wird den Mädchen also als gültiger Fluchtweg angeboten, im Gegensatz zu den Jungs. Aber auch die Erziehung von Mädchen kennt nicht nur Verständnis und Zuwendung. So wie den Jungs jegliche Verletzlichkeit versagt wurde, können die Mädchen auf nicht viel Verständnis hoffen, wenn es um ihre aggressiven Impulse geht. Generell wird Frauen ja Aggressivität erstaunlich übel genommen. In dieser Dokumentation über Männer in Gefängnissen und im Todestrakt beschreiben die Leute in den populärsten Kommentaren die Inhaftierten teilweise als Gentlemen und erkennen es an, dass sie sich so kultiviert benehmen oder sie sogar freundlicher sind als die Mehrheit der Menschen außerhalb des Gefängnisses. Ein Inhaftierter erzählt sogar davon, dass er sich im Gefängnis mit einer Frau verheiratet hat. And we hit it off instantly. And uh, she came over, visited, couldn't get enough, and married me. <laughs> I was a stupid kid at 19 and 20. That kid, to me now, 32 years old, that kid's gone. Generell bekommen Männer mit langen Strafregister auffallend viel Fanpost und Liebesbriefe. Sucht mal nach dem Begriff Hypostophilie, wenn euch danach ist. Diese scheinbar unerklärliche Zuneigung von Frauen zu Straftätern hat sogar ein eigenes Forschungsfeld. I am not the same person anymore. I have peace. I have joy. Bei weiblichen Inhaftierten ist das dagegen ganz anders. Dort liegt in den populärsten Kommentaren der Fokus vor allem auf den Taten, die diese Straftäterinnen begangen haben und wie ungeheuerlich diese seien. Von Ladies ist hier weit und breit keine Rede. Stattdessen wird ihnen vorgeworfen, die Zuschauer mit ihrem freundlichen und unschuldigen Getue nur blenden zu wollen. Eine Person stört sich sogar an der Zopffrisur der beiden Frauen, die so mädchenhaft aussehen. Eine der Verurteilten spricht es sogar an, dass die Prozessberichterstattung so anders ausfällt, je nachdem, ob der Täter ein Mann oder eine Frau ist. Why do you think there's such a desire to make women look so bad in the media? I don't understand. Why does America want so bad to feed off of this negativity? Sagen wir so, sie erntet nicht gerade Sympathie in den Kommentaren dafür. Aus irgendeinem Grund ist Boshaftigkeit und Brutalität von Frauen ein solch fundamentaler Verstoß gegen die Gesetze der Welt, dass diese dann gar nicht mehr als ganze vielschichtige Personen wahrgenommen werden. Männer, die eine Straftat begehen, bleiben hingegen vollständige Menschen. Ihnen wird zugestanden, dass es jenseits ihrer Strafakte noch andere, neutrale oder sogar positive Dinge an ihnen gibt. Es scheint fast so, als sei Aggressivität etwas, das gar nicht als eine Facette einer Frau in Betracht kommt, mehr als eine externe Kraft, die von ihr Besitz ergreift und sie völlig übernimmt. Wenn eine Frau wütend ist, muss sie also damit rechnen, dass ihr Gegenüber gar nicht darauf eingeht, warum sie wütend geworden sein könnte, sondern eher nach dieser dämonischen Kraft sucht, die sich ihrer bemächtigt hat. Es sei denn, sie ist schwarz, dann ist ihre Hautfarbe schon Erklärung genug. Hey, 
Mütter kennen diese Praxis zweifellos aus eigener Erfahrung und haben im schlimmsten Falle internalisiert, dass Aggressionen Männersache sind, mit der sie nichts zu schaffen haben wollen. Wenn die Tochter einer solchen Mutter mal eine Laus über die Leber läuft und sie anfängt im Buddelkasten zu randalieren, dann reagiert die Mutter wahrscheinlich mehr so, als hätte sich ihr Kind vor ihren Augen gerade in Hulk verwandelt. Wenn Jungs das machen, ist das noch okay. Wir sind schließlich Jungs, die brauchen das ab und zu, raufen und sich prügeln. Aber Mädchen sollten sich zu benehmen wissen. Im Ergebnis bekommt das Mädchen also Ärger, wenn es sich schlecht benommen hat, auch wenn der Grund für die Wut vielleicht das ebenso schlechte Benehmen eines anderen Kindes war. Auch wenn sie liebevoll in den Arm genommen wird, wenn sie in Tränen aufgelöst ist, für ihren Ärger wird sie dann also doch abgelehnt. Besser also, sie schluckt ihre Wut fortan herunter und zeigt ihre Gefühle nur, wenn es sich um etwas handelt, was man ihr nicht zum Vorwurf machen kann. In den Augen anderer Kinder wird sie natürlich damit zur idealen Zielscheibe für Hänseleien. Sie gibt dreimal so starkes Trefferfeedback und wehrt sich nicht. Wenn sie selbst ihre Wut ausagiert, dann wird sie von den Erwachsenen ja nur zurechtgewiesen oder hat zumindest die Angst, dass das passieren könnte. Wenn sie sich aber nicht wehrt, dann wird sie weiter von den anderen ungestört geärgert. Egal was sie also tut, die Arschkarte hat sie in jedem Fall. Dieses Dilemma führt übrigens zu etwas, was in der Psychologie erlernte Hilflosigkeit genannt wird, die verinnerlichte Ansicht, dass egal was man macht, jede Handlung führt zum Misserfolg. Insbesondere Jungs, die routiniert im Umgang mit Aggressivität und Einschüchterungen sind, haben mit einem so konditionierten Mädchen leichtes Spiel. Gibt es einmal Knatsch ums Spielzeug, das auch er gerne haben möchte, setzt er sich beharrlich durch und sie muss sich mit dem begnügen, was übrig bleibt. Wann immer sie etwas probieren will, worauf die Jungs Hoheitsansprüche anmelden, wird sie weggescheucht, als hätte sie da nichts zu suchen. Wer hilflos ist, wird eben besonders gut im Aushalten und im Vermeiden von Gefahren. Sie lernt also, sich um die Ansprüche der aggressiven Jungs drumherum anzuordnen und ihnen bloß nichts wegzunehmen, was diese als ihr Eigentum markiert haben. Da hilft nur, Schutz bei den Erzieherinnen oder Lehrern zu suchen und Beistand zu erbitten. Klar, das bringt ihr natürlich nur noch mehr Spott und den Ruf als Heulsuse ein, aber die Zielscheibe als perfektes Mobbingopfer klebt ihr eh schon auf der Stirn. Und da will ich noch nicht mal von sonstigen schlechten Einflüssen bei der Erziehung anfangen. Misshandlung und elterliches Versagen sind ein Schicksal, was Jungs wie Mädchen gleichermaßen treffen kann. Auch davon hatte ich ja bereits gesprochen. Ebenso wie Jungs können auch Mädchen von ihren Eltern, für deren narzisstische Selbstbestätigung benutzt, vernachlässigt, geschlagen, gestraft, emotional manipuliert oder in eine bemutternde Position gedrängt werden. Noch mehr und mehr Erfahrungen, die dem Mädchen ein ums andere Mal ihre eigene Hilflosigkeit unter die Nase reibt und ihr bestätigt, was sie doch von Anfang an wusste. Hüte dich vor der Grausamkeit der anderen, dagegen kannst du nichts ausrichten. Alles, was du tun kannst, ist hoffen, dass sie Gnade walten lassen, wenn sie sehen, wie klein und hilflos du ohnehin schon bist. Der Abwehrmechanismus, der hierzu hervorragend passt, nennt sich Affektualisierung. Dieses Muster hatten wir noch nicht, aber es ist gewissermaßen das Gegenstück zur Intellektualisierung. Also es werden Gefühle besonders deutlich hervorgekehrt, um irgendeinen Effekt zu erreichen oder ein gefürchtetes Ereignis abzuwenden. Also die eigene Schwäche wird besonders hervorgehoben, um vom Gegenüber verschont zu werden oder um dessen Beschützerinstinkt zu triggern. Oder die Person stellt sich so dar, dass sie doch gar nichts kann und deswegen die viel kompetenteren Mitmenschen sich um alles kümmern müssen. In jedem Fall schiebt das sich klein machen die Verantwortung immer den anderen zu, als sei die Person selbst eingefroren in einem Zustand der dauerhaften Kindlichkeit. I am afraid of I know I am grown up. I don't know. I think after being at those schools, you, you lose your childhood. Sieht also so aus, als wäre sie allein ganz schön aufgeschmissen auf dieser Welt. Angesichts dieser zwischenmenschlichen Erfahrungen wundert es nicht, dass ihr Vertrauen in die Menschheit nicht gerade aus allen Nähten platzt. Gleichzeitig hat sie aber schon die Erfahrung gemacht, dass sie von anderen ausgewählten Vertrauten verstanden wird und ihre Ängste loswerden kann. Der Wunsch nach Bindung ist bei ihr also besonders stark, schon zu stark ausgeprägt. Das unsicher verstrickte Bindungsmuster, was wir hier beobachten, ist also sehr auf andere Menschen fokussiert, bei denen sie Zuflucht suchen kann. Sie sucht den persönlichen Kontakt, ruft unangekündigt an und reagiert gekränkt, wenn sie auf ihre Nachrichten nicht gleich eine Antwort bekommt. 
ihre Ängste nachhaltig lindern, kann sie auf diese Weise aber nicht. Die Existenz einer externen Stütze wird vielmehr zu einem konstanten Bedürfnis für sie. Dementsprechend gestaltet sich dann auch die Partnerwahl. Also, naja, Wahl ist hier vielleicht nicht der richtige Begriff. Vielmehr ein sich wählen lassen mit einem optisch ansprechenden Äußeren und so einem hingebungsvollen Auftreten, mit dem sie andere für sich gewinnen kann. Sich selbst dabei total vergessend. Im Englischen sagt man dazu ja auch People Pleaser, also andere Menschen glücklich Macher. Wie gesagt, die Aggression, sich selbst einen Typen auszusuchen, der ihr gefällt, ist dann doch nicht so ihrs. Suppose you set your heart on somebody. What would you do to get him? Grab him and take him. You grab him and and take him. Take him. Wichtig ist nur, dass sie einen Partner hat und besser noch ein paar Freunde dazu. Alles ist besser, als allein zu sein in dieser fürchterlichen Welt, ohne starke Stütze zum Anlehnen. Das ist eigentlich ein voll stereotypes Pärchen. Sie schwach, schutzbedürftig und er der Macher. Aber ich meine, passt ja doch gut zusammen. Wo ist denn da jetzt die Toxizität? Naja, die steckt zum Beispiel darin, dass dieser Lebensentwurf vielleicht dazu taugt, die Frau zu stabilisieren und ihr ermöglicht, irgendwie zu überleben. Aber wehe dem, es kommt eine Wendung, ihr Mann verlässt sie oder ihre Freunde wenden sich ab, dann funktioniert das alles schon nicht mehr. Drum muss sie um jeden Preis verhindern, dass das passiert. Sei es, indem sie stets dafür sorgt, dass sie ihm gefällt oder sie ihn auf lange Sicht in ein Abhängigkeitsverhältnis zu sich bringt. Ich bin ziemlich sicher. Dr. Wayne hat neulich versucht, mir in den Ausschnitt zu sehen. Er sitzt immer hinter mir. Aber solange mich Männer noch so ansehen, brauche ich wohl keine Angst, um meine Ehe zu haben. Wer die Videos zur toxischen Maskulinität kennt, dem wird das jetzt verdächtig bekannt vorkommen. Dort gab es das auch schon mal. Er bringt Partner und Familie in ein wirtschaftliches Abhängigkeitsverhältnis, damit er sich sicher sein kann, dass sie ihm nicht weglaufen. Aber es gibt halt noch andere Formen, wie man jemanden an sich binden kann. Das geht zum Beispiel auch, indem die Frau ihrem Partner ein kuschelgemütliches Zuhause bietet und sich um den ganzen lästigen Haushaltsscheiß kümmert, für den er eh keine Lust hat. Vielleicht verwöhnt sie ihn sogar so sehr, dass er sich letztlich an diesen Standard gewöhnt und seine Partnerin nicht mehr verlassen will. Auch wenn sie auf diese Art des Lebens auf Dauer eigentlich keinen Bock hat. Du kannst dich etwas frisch machen und ich koche das Essen. Ich nehme ein Bier, wenn noch eins übrig ist. Was auch Potenzial zur Toxizität birgt, ist diese Wut und Aggression, die zwar Hausarrest bei ihr haben, aber damit keineswegs verschwunden sind. Diese wurden nur ins Unbewusstsein verdrängt. Was einmal unbewusst geworden ist, kann sich in einen Poltergeist verwandeln und den Menschen auf unerwartete Weise heimsuchen. Plötzlich taucht es an anderer Stelle wieder auf und sucht sich ein neues Ziel. Leider ist es gerade bei Frauen überdurchschnittlich häufig sie selbst, die das Ziel ihrer eigenen Aggressionen wird. Dann macht sie sich nieder, verletzt sich oder tut sich sonst etwas an. Die Aggression kann aber auch in Form von Projektion auf andere gerichtet werden und das Bild verfestigen, von dem sie doch eh schon überzeugt ist, nämlich die Welt ist ein Teich voller Raubfische. Angesichts der Vorgeschichte werden natürlich besonders Männer der Boshaftigkeit bezichtigt und dann mit geballter Gedankenkraft zu regelrechten Gruselfiguren aufgeblasen. Das sind alles Barbaren, die von ihren behaarten Verwandten im Urwald nur unterscheidet, dass sie mit Messer und Gabel essen können. Sobald man mehrere von denen in einen Raum sperrt, fangen sie auch wieder an, mit Grundslauten zu kommunizieren. Oh, das kenne ich. Sobald ich ein bedeutungsvolles Gespräch mit meinem Typen anfangen will, guckt er mich an, als wären mir gerade beide Titten runtergefallen. Hauptsache, es steht Fleisch auf dem Tisch, wenn er heimkommt. Und vor dem Spiegel küsst er sich selbst verliebt auf den Bizeps, als wäre das ein Geschenk Gottes als Zeichen seiner natürlichen Überlegenheit. Testo! <lacht> Kommt jetzt noch die vorhin geschilderte Bedürftigkeit hinzu, kann diese kombiniert mit der aufgestauten Wut regelrecht aggressive Züge annehmen. Da sie ja nicht die Erfahrung gemacht hat, selbst irgendetwas an ihrem Schicksal ändern zu können, sondern immer nur die anderen, die machtvollen Menschen waren, setzt sie eigene Wünsche auch nicht selbst in die Tat um. Stattdessen versucht sie, über den Partner daran zu kommen und macht es ihm dann zum Vorwurf, wenn dieser der Aufgabe nicht gerecht wird. Ich höre ständig, du musst hierhin, du musst dahin und ich versuche nicht bloß da überall zu sein, sondern so oft wie möglich zurückzukommen zu dir und den Kindern. Ich meine, du, du hast doch jetzt dein, dein Traumhaus und all die anderen Sachen, die hübschen kleinen Sachen. Du hast sogar ein Auto. Was willst du noch von mir? Ich will dich, John. Ich will nur dich. Und ich will alles genauso haben, wie du es mir versprochen hast. Und was, wenn ich das schon nicht kann? 
Hier nimmt die Haltung zum Mann endlich den Befehlston an, den ich im letzten Video angesprochen habe. Kümmere dich um mich, es ist deine verdammte Pflicht. Jedes Versagen wird als eine Art unterlassene Hilfeleistung interpretiert. Jedes kritische Hinterfragen oder jede Aufforderung, selbst mal aktiv zu werden, wird als ein aggressiver Angriff aufgefasst. Die strikte binäre Rollenverteilung drängt die Männer nicht nur in die Rolle des Versorgers, sondern nimmt ihnen jegliche Berechtigung, eigene Verletzlichkeiten oder Probleme ins Feld zu führen. Wenn ein Mann äußert, dass auch er irgendetwas nicht kann oder unter irgendetwas leidet, droht ja das gesamte Bild umzukippen. Die Fürsorge droht dann von ihr weg und stattdessen zu dem Mann zu fließen. Genau diese Fürsorge braucht sie aber nach eigener Überzeugung zum Überleben. Darum könnte sie als Reaktion alles so interpretieren, dass es wieder ins Bild passt. Sie fügt beispielsweise hinzu, dass er vielleicht diese oder jene Nöte haben mag, aber bei ihr kommt noch dieses und jenes hinzu. Also egal was er hat, sie ist immer noch mal schlimmer dran. Das Gefälle ist wieder so, wie es sein soll. Ach, das bei dir sind wahrscheinlich ein paar Stimmungsschwankungen. Gerade in den Wintermonaten hat das ja fast jeder Zweite. Was soll ich denn da sagen? Ich habe richtige Depressionen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass sie seine Nöte regelrecht verhöhnt und in Zweifel zieht, dass er wirklich so leidet, wie er es behauptet. Jede Hürde hat er doch bislang ohne mit der Wimper zu zucken gelöst. Und er erweckt überhaupt nicht den Eindruck, auch schutzbedürftig oder verletzlich zu sein. Das kann doch nur heißen, dass er seine Probleme nur künstlich aufbauscht und sich unfähig stellt, um seinen lästigen Pflichten aus dem Weg zu gehen. But maybe he's depressed. Oh, I'm so depressed. Ihr merkt, das entwickelt langsam aber sicher eine ganz eigene Gangart. So lieb und angepasst sie oberflächlich auch erscheinen mag, unter ihrer lächelnden Fassade brodelt es gewaltig. Dann wird ihre Vergangenheit wieder reinszeniert und das alte Bild von früher mit den brutalen Angreifern in der einen Seite und sie selbst als wehrloses Opfer in der anderen Seite ersteht erneut. Aber nun schlägt sie zurück und stellt alles an ihrem Opponenten in Frage, was sie als ihre eigenen Charakteristiken erkennt, nämlich Wehrlosigkeit, Ratlosigkeit, Angst und Schwäche. Im Tausch dazu bekommt ihr gegenüber all das, was sie nicht als ihr eigenes Zugehöriges erkennt, nämlich Boshaftigkeit, Stärke, Rachsucht und die Macht, jemanden sehr weh zu tun. So ausgestattet kann sie auf ihr Gegenüber herniederfahren und ihrer Wut entladen, ohne selbst zur Täterin zu werden. Sie kann ja gar niemanden wehtun, weil sie per Definition machtlos und ihr Gegenüber stark ist. Täter ist immer nur der andere, wenn er sich gegen ihre Angriffe wehrt oder selbst vielleicht irgendwann auch mal die Nerven verliert. Im Englischen nennt man das ja Blame Shifting. Und das war noch nicht das Ende der Fahnenstange. Erwachsene sind schließlich nicht die einzigen, die von den seelischen Ungleichgewichten anderer Erwachsener getroffen werden können. Spätestens wenn die betreffende Frau selbst Kinder bekommt, schweben diese in Gefahr, in die Abwehrmechanismen ihrer Mutter mit eingewoben zu werden. Sei es, dass sie die Mutter emotional versorgen oder als StellvertreterInnen für ihre eigenen, nie ausgelebten Pläne herhalten müssen. Dies hier sind nur einige der 263 Pokale und Medaillen, die meine Violetta gewonnen hat. Ein junges Fräulein, das weiß, was es will. Ich weiß nicht, woher sie das hat. Oder die Mutter missbraucht ihre Kinder einfach als Sandsack, um ihre aufgestauten Aggressionen rauszulassen. Auch in dieser Konstellation könnte es wieder zu dem beschriebenen Blame-Shifting kommen. Also sobald das Kind gegen sie aufmuckt oder man ihr einen Vorwurf macht, dreht sie die ganze Szene so zurecht, dass sie eine reine Weste behält und es so aussieht, als hätte das Kind versagt. Ich weiß, schwer zu ertragen. Nicht ohne Grund haftet der Opferhaltung dieser Tage ein schlechter Ruf an. Dennoch fällt auch eine solche Strategie nicht einfach so vom Himmel. 
Sie ist das Resultat von etwas, was vorher den betreffenden Personen selbst passiert ist. Das macht die Folgen, die daraus entstehen, natürlich nicht besser, aber es hilft vielleicht, es als Außenstehender besser zu verstehen oder vielleicht auch als betroffene Person selbst. Nichtsdestotrotz, auch wenn es der handelnden Person nicht so vorkommt, ist ihr Agieren ein Angriff auf die anderen. Wer sich also im Kreuzfeuer einer solchen Behandlung wiederfindet, der hat alles Recht der Welt, sich selbst Schutz und Beistand zu holen. Auf den ersten Blick sieht dieser erste Typ, den ich heute beschrieben habe, sehr nach dem klischeehaften, sanften Heimchen aus, was auch nach den Vorstellungen der toxischen Maskulinität propagiert wird. Aber bei genauerem Hinsehen sieht man, dass das doch zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Bei den Motiven, die ich heute beschrieben habe, erkennen die Menschen Angriffe von außen als das, was sie sind. Angriffe und damit auch als ein Unrecht. Dagegen opponieren sie, sei es auch auf eine sehr indirekte Weise. Anders bei der toxischen Maskulinität, wo die Angriffe ja dann am Ende als etwas Rechtmäßiges, Gutes und Korrektes angesehen werden, dem sie sogar zustimmen. Werfen wir also noch einmal einen Blick auf das Schaubild, was ich am Anfang des heutigen Videos gezeigt habe. Der Grund, warum es die Männer leichter haben, liegt darin, dass sie als stark und handlungsfähig eingeschätzt werden. Sie haben damit Macht. Die Abneigung handeln sie sich ein, weil sie diese Macht gern demonstrieren und jene rücksichtslos beiseite schubsen, die nicht so stark und mächtig sind wie sie. Dort findet sich dann die Frau wieder, auf der Seite derjenigen, die herumgeschubst werden und sich dagegen irgendwie verteidigen müssen. Achso, da ich den Feminismus im letzten Video schon angesprochen habe, dieser hat ja etwas dagegen einzuwenden, wenn Menschen in Machtpositionen ihre Stellung ausnutzen, um andere zu schikanieren oder sich an ihnen zu bereichern. Ja, das dürfte zweifellos im Interesse des heute beschriebenen Typs sein, auch wenn sie selbst vielleicht nicht gerade das Paradebeispiel von einem aufmüpfigen, selbstbewussten, feministischen Lebensstil sind. Aber hey, übrigens nur noch mal zur Erinnerung, ja, ich bin nach wie vor kein Psychologe oder so und das heutige Video war nur so eine Art grober Fahrplan, der ein paar wichtige Stationen abgefahren ist und dabei irgendwie logisch miteinander verbunden hat, so gut ich das eben kann. Trotzdem sind die meisten Menschen ein bunter Cocktail aus verschiedenen Mustern. Kaum eine Person entspricht also bis aufs Haar den Beschreibungen, die ich heute präsentiere habe, aber viele haben die eine oder andere Strategie schon mal benutzt. Unabhängig vom Geschlecht übrigens. Das heute war ein Beispiel, wie Toxizität entstehen kann, die sich vor allem an der Geschlechtlichkeit abarbeitet. Und im nächsten Video möchte ich euch eine ganz andere Spielart vorstellen. Daher hoffe ich, ihr fandet das heutige Video spannend und äh, bis zum nächsten Mal. Ähm, ähm, opponierende Grüße, euer Kater Schnurz. Vorsicht, zerbrechlich, nicht berühren. Es ist schon so viel zerbrochen in mir.